இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான இறால் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ கிட்ட இறால் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோடய தலை பகுதியும் வால் பகுதியும் தனியாக பிரித்து எடுப்போம் இல்லையா அதில் வால் பகுதியை நீங்கள் தூக்கி போடலாம் தலை பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஓடெல்லாம் நம்ம நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இப்போ இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் அடைச்சிட்டு அதை வந்து வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம குழம்புல சேர்க்க போகிறோம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த டெபாசிட்லாம் கீழே தங்கிடுச்சு இப்போ இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்க மாதிரி நல்லா பொடி ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி வடிகட்டியில் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தால் போதும் இப்போ இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்து குழம்பு செய்யும் போது குழம்பு நிஜமாகவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து டெபாசிட்லாம் இந்த மாதிரி தங்கிடும் இதை நம்ம எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது நல்லா க்ளீனாக வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியை சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எப்பயும் செய்கிற குழம்பை விட இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம குழம்பு ஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் தாலிப்பு வடகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்துக்கிறேன் வடகம் சேர்த்தோடனே பொறிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் உங்ககிட்ட வடகம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் கிட்டே எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி இதுக்கு கொஞ்சம் கூட தான் சேர்க்கணும் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாதிரி வரணும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வதங்கினதும் தக்காளி வந்து அதே அளவு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸில் அதையும் நல்லா வதக்கிப்போம் தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் இப்போ இது கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப சேர்த்தோம்னா குழம்போட டேஸ்ட் மாறிடும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து அதோடய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் இப்போ இது கலரி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க இப்போ இது நல்லா மசிஞ்சு வந்துருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இறால் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட இந்த இறால சேர்த்துக்கிறேன் இறால் சேர்த்துட்டு நல்லா பிரட்டி விடுங்க அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா தண்ணி விட்டுரும் அது தண்ணி விட்டு வந்ததும் நம்ம மற்ற பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கலரி விட்டாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கு இப்போ இது கூட வேணால் நான் முருங்கைக்காய் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முருங்கைக்காய் சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இறாலோட முருங்கைக்காய் செய்கிற போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை சேர்த்து பாருங்கள் இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலர்ந்து விட்டுட்டு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குழம்பு தூள் தான் எடுக்கிறேன் ஒரு ஐம்பது கிராம் கிட்ட குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் புளி தேங்காயெலாம் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் காரம் கொஞ்சம் கூட சேர்த்து தான் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் அதை தண்ணியாக கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து இப்போ இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் புளி வந்து கம்மியாக தான் சே கேட்கணும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஒரு நெல்லிக்காய் சேர்த்து சேர்த்தா போதும் அதை கரைச்சிட்டு சேர்த்துட்டு இப்போ இது கூடவே வந்து நம்ம இறாவை அரைச்சிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை இப்போ இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு இந்த ருசி கூடுதலாக தர்றது இந்த தண்ணி தான் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் உப்பு வந்து கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் அந்த புளிலேயே சேர்த்ததுனால அதிலே கரைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து தூள் உப்பு சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த டைமில் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுக்கோங்க
இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை அப்பப்போ கலரி விடுங்க எல்லாம் அடி பிடிச்சிடும் ஏரா குழம்பு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அதே நேரம் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திட்டமாக இருந்தால் தான் நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குது கொதிக்க கொதிக்க இன்னும் நல்லா திக்காயிரும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு முருங்கைக்காய் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துப்போம் இப்போ உங்களுக்கு குழம்பு திக்காக இருக்குது தனியாக வேணால் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மிக்சி அலசிட்டு கொஞ்சமாக தனியாக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சுன்னா நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இப்போல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல வாசமான டேஸ்ட்டான இறால் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாப்பாடு இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்துருச்சுன்னு நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ